Telangana RTC Samapai, Ivala Vicharna Jarundi. Madiana Maro Sari Tamani, High Court to Spastu Chisundi. RTC Ki Prabutra Bakail Pai, Viverani Palmi Ades in Chindi. To Kadmikalu Patavidaru, Prabhu from Metu the Gadu, Bokata Renda, Yiravayar Rojaka Ide Tantu, Mata Lev, Church and Lev, Ika High Court Lunuante, Yavari Bath and the Varavi, Indi Rojalu, Bopika Vina High Court Two, Nina Yuruvar Kalapu Chivaka Petri, Prasanki, Vilina Munsani Pakana Pete, Petakapote, Pratishamana Ilane Konasalk Nanitin, Nicharia Lavala, Matilo, Prasil Nalipotanar and Two, Agar and the Kinjasi. Pandana Karakrum Pai made a CM Jagan video conference with his nar. With the Empire Kantrako, Sajvala in low, video conference with his star. Ivala Grigol Badatila Pasta Committee Samavis and Kabotondi, YCP Kendra Karyala in Low Palavur Mantrin Tobiti Jerundi. Is Samavis and Ki, Agrigol Badatila Mukia Pratil Hazar Kanar. Andhra Pradesh Rajasthan in Nirmanam Tosaha, Rastan Loni Nirmana Project Lapai Suchan Lu Abiprayal Lu Pampal Sindiga, Nipunda Committee, President Nukurindi. Tama Suchan Ali, Expert Committee, two thousand nineteen at Gmail dot com crew, email Chayalni, Leda, Vijayavada Paramat Launa Nipunda Committee, Karya Layanki, Post Vara Abiprayal Lu Pampalni, G and Rao Committee, Vijay Jessinde, Number Paninda Teti Lopu, Suchan Lu Abiprayal Lu Pampichal Nivarichi. Vasavache Nalabaruj in low project Lani Nindela, Kaja Chernundalni, APCM Jagan Adikat Susnicharo. Jelavandra Sakapai, Samikshin in Vichina Mukimantri, Intavadavachina, Pony Project Lunenda Kapodam Pai, Arathisaro. Krishna, Godavari, Penna Base in the low, Reservoir Laniti Matalapai, Adikar Luci in Kuvericharo. Prantalu, Project Lu, Jilavariga Jerutuna Pandapai, Review Chesaru Jagan. Ipatake Pandu Jerutuna Polavaram, Delikunda, Bamsadara Saha. Kota Project Lapaina, Adikar Lito Sudirgan Kachincharu Yetisiem, Nidula Vinyokan Lo Jaka Savahinchalni, Project Lino Pradhan Sakramando Puti Chalni Sutinchar. Dagubati Venkates for our YCP goodbye Chikasaru, Dagubati Dampatalu, Chero Party Lowunded and Pai, YCP Adistanam, Abdinkram Vectin Chesundi, Dinto Dagubati YCP Vedalni Nirmanchar. Dipai YCP Mukhi Nathana Kupondone, San Nirna Nichetina to Samacharam. YCP Ki Rajna Machetina to Pratik and Ga Practin Chendu Kuda, Dagubati is to put the Lady Nichols Tondi. Ikapai Ye Party to Samana Nekunda, Rajkiala Kuduran Kaundali, Dagubati Nirna Nichina to Samacharam. Tama party lo kiravadani ki itra party lo netalu yento mandi siddhanga unnarni vice PMLA Jogi Ramishanaru. Firang pulaku jagan vetrek mani chipa raina. Party lo kiravalu kunavaru tamapadavu ku rajina machesi ravas mani chipa. 
ప్రతిపక్ష నేత అసలు రాష్టంలో ఉన్నారా అనే అనుమానం ప్రజలకు కలుగుతుందని ఎద్దేవా చేశారు మరోవైపు పవన్ పై కూడా విమర్శలు చేశారు రాజీనామా చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అడుగులు అడుగు వేయాలని చెప్పేసి ఆ రోజు మా పార్టీలోకి రావాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే చెప్పారు ఈరోజు మేము అదే చెప్తా ఉన్నాం కొంతమందిని తీసుకెళ్లేమో బీజేపీ పార్టీకి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది ఏమో ఇంకొక పార్టీలోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా ఉంటాడా ఉండడా అసలు ఆ పార్టీ ఉంటదా ఉండదా అనేది కూడా ఊహాగానాల్లో కుట్టుమిట్టాడుతున్న పరిస్థితులు ఈ పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత గింజుకున్నా సరే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన సీటే ఆయన గెలవలేని పరిస్థితులు రెండు సీట్లు ఓడిపోయిన నువ్వు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నావంటే అసలు నీకు రాజకీయ ఒక అజ్ఞానివి ఎప్పుడో వస్తావు ఎప్పుడో పోతావు నీకేం తెలుసు రాజకీయాల గురించి సీట్లో నిలబడితే రెండు కూడా సతికలు పడిపోయిన ఈ పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడతాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇది తాత్కాలికం ఇదేదో శాశ్వతంగా ఇసుక కొరత ఉండదని చెప్పేసి కృత్రిమ కొరతని మేమేదో చేస్తున్నామని చెప్పేసి మీరేదో కార్మికుల పక్షాన మేము కార్మికుల పక్షాన మీరుండ అవసరంలా మేమున్నాం ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరికి ఏ ఆపద వచ్చినా సరే ఏ వర్గానికి ఏ ఆపద వచ్చినా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వైసీపీకి పాలించడం రాదని అన్నారు ఏపీ బీజేపీ అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ రంగులు వేసుకోవడం ఆర్పాటం చేయడం మినహా ఇంతకాలం చేసిందేమీ లేదని ట్విట్టర్ లో విమర్శించారు నూట యాభై సీట్లిచ్చినందుకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ గా రాష్ట్రంలో ఇసుక కొరత సృష్టించారని నిర్మాణ రంగం పూర్తిగా పడిపోయిందని అన్నారు ఇంత అసమర్థ ప్రభుత్వాన్ని తానెప్పుడు చూడలేదని ఘాటుగా విమర్శించారు కన్నా హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నంబర్ నలభై సిగ్నల్ దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పొన్నాల లక్ష్మయ్య కారు మేరకు ఓ సినిమా షూటింగ్ వాహనం దూసుకొచ్చింది ఈ ఘటనలో పొన్నాల కారు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది అయితే పొన్నాలకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు కారులో పొన్నాలతో పాటు ఆయన మనవరు కూడా ఉన్నాడు హైదరాబాద్ లోని ఖైరతాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఓ అపార్ట్మెంట్ పైన ఉన్న సెల్ టవర్ లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి దీంతో భారీ ఎత్తున మంటలు ఎక్సిపడ్డాయి అపార్ట్మెంట్ వాసులు భయంతో పరుగులు తీశారు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు వ్యాపించినట్టు భావిస్తున్నారు గోదావరి కృష్ణా అనుసంధానం విషయంలో మరో కొత్త ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టింది ఏపీ సర్కార్ గుంటూరు జిల్లా బొల్లాపల్లి వద్ద నూట యాబై టీఎంసీలతో భారీ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ నిర్మించాలని నిర్ణయించింది పోలవరం నుంచి బనకచర్ల రెగ్యులేటర్ జలాల తరలించాలని భావిస్తోంది ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రాథమికంగా అరవై పేల కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేస్తోంది ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలపై అధికారులతో సీఎం చర్చించారు సముద్రంలోకి పోతున్న ప్రతి నీటి పొట్టును ఒడిచిపట్టాలని అధికారులకు వివరించారు సీఎం జగన్ పోలవరం కుడికాల్వ ద్వారా గోదావరి జలాలను కృష్ణా నదికి అక్కడి నుంచి నాగార్జున సాగర్ కుడికాల్వకు నీటిని లిఫ్ట్ చేయాలని భావిస్తోంది ప్రభుత్వం చెడు అలవాట్లు మానుకోవాలని చెప్పినందుకే కన్న తల్లిని ప్రియుడితో కలిసి చంపేసింది ఓ కూతురు రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘోరం జరిగింది ప్రేమ వ్యవహారానికి అడ్డొస్తోందని భావించిన కూతురు ప్రియుడితో కలిసి తల్లిని హతమార్చింది తుర్కయాంజల్ మున్సిపాలిటీ మురుగనూరు గ్రామంలో పల్లెర్ల శ్రీనివాసరెడ్డి తన భార్య రజిత కూతురు కీర్తితో కలిసి నివాసం ఉంటున్నారు శ్రీనివాసరెడ్డి లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు డిగ్రీ చదువుతున్న కీర్తి ఇద్దరు యువకులతో ప్రేమ వ్యవహారం సాగిస్తున్నట్లు తల్లి గుర్తించింది అది మంచి పద్దతి కాదని కూతుర్ని మందలించింది దీంతో తల్లిపై ద్వేషం తెచ్చుకున్న కీర్తి తన తండ్రి విధులకు వెళ్లిన సమయంలో ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసింది ఆ తర్వాత మూడు రోజుల పాటు ఇంట్లోనే రజిత మృతదేహాన్ని నుంచి రామన్నపేట రైల్వే ట్రాక్ పై పడేసింది
మళ్లీ తనకేమీ తెలియదన్నట్టుగా నటిస్తూ ఈ నెల ఇరవై ఆరు నా తల్లి కనిపించడం లేదంటూ తండ్రితో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్లింది అయితే తన కుమార్తె చెప్పిన మాటలపై అనుమానం వచ్చిన తండ్రి గట్టిగా ప్రశ్నించగా ప్రియుడితో కలిసి తానే ఈ దారుణానికి ఒడిగెట్టినట్టు అంగీకరించింది తల్లిని హత్య చేసిన తర్వాత మూడు రోజుల పాటు ఇంట్లోనే ఉంచి ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని రాత్రి సమయంలో రామన్నపేట సమీపంలో రైల్వే ట్రాక్ వద్ద పడేసి వచ్చినట్టు చెప్పింది తెలంగాణలో గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ ఇప్పట్లో వచ్చేలా కనిపించడం లేదు అభ్యర్థులకు మరికొంతకాలం వేచి చూడక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది రాష్టపతి ఉత్తర్వులు ఆయా శాఖలు ఖాళీల వివరాలు పంపించకపోవడమే దీనికి కారణమని తెలుస్తోంది గ్రూప్ వన్ పోస్టులు స్టేట్ కేడర్ పోస్టులైతే వాటిని రాష్ట ప్రభుత్వం మల్టీ జోనల్ పోస్టులుగా మార్చింది మల్టీ జోనల్ పోస్టులుగా మార్పు చేయడంపై కొన్ని శాఖలు అభ్యంతరం చెబుతున్నాయి తమకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ప్రమోషన్లలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని ఆ శాఖలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి ఇక రాష్టపతి కొత్త ఉత్తర్వులపై కేంద్రం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది కొత్తగా ఏర్పడిన ములుగు నారాయణపేట జిల్లాలను రాష్టపతి ఉత్తర్వుల్లో చేర్చాల్సి ఉంటుంది మరోవైపు వికారాబాద్ జిల్లాను చార్మినార్ జోన్లో కలుపుతామని సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటికే హామీ ఇచ్చారు ఇవన్నీ ఒక కొలిక్కొస్తే తప్ప గ్రూప్ వన్ పోస్టులకు ఇప్పట్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశమే కనిపించడం లేదు గతంలో ఎప్పుడూ జరిగిన రీతిలో ఈసారి మేడారం జాతరను వైభవంగా నిర్వహిస్తామని చెప్పారు మంత్రులు మేడారం జాతర ఏర్పాట్లపై హైదరాబాద్లోని దామోదర సంజీవయ్య సంక్షేమ భవన్లో సమీక్ష నిర్వహించారు మంత్రులు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మేడారం జాతరకు గుర్తింపు పెరిగిందని గత రెండు సార్లు కేసీఆర్ మేడారం జాతర పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి వసతుల కల్పన చేయడంతో భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతుందని మంత్రులు తెలిపారు గత రెండు సార్లు జాతరలో భక్తులకు కలిగిన ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయా శాఖల అధికారులు ఈసారి ఆ లోపాలు జరగకుండా తగిన ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు మేడారం జాతరకు అనుభవజ్ఞులైన అధికారులు సిబ్బంది ఎక్కడున్నా వారిని డిప్యుటేషన్ మీద తీసుకుని వారి సేవలను వినియోగించుకోవాలని నిర్ణయించారు ఐఏఎస్ అధికారిని ఆమ్రపాలి డిప్యుటేషన్ పై కేంద్ర సర్వీసులకు బదిలీ అయ్యారు ఆమ్రపాలి ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం అధికారినిగా పనిచేస్తున్నారు ఇక ముందు ఆమె ఢిల్లీలోని కేబినెట్ సెక్రటేరియట్ లో డిప్యూటీ కార్యదర్శిగా పనిచేయనున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది తెలంగాణ కేడర్ కు చెందిన రెండు పేల పది బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారిని ఆమ్రపాలి గతంలో వికారాబాద్ సబ్ కలెక్టర్ గా రంగారెడ్డి జాయింట్ కలెక్టర్ గా పనిచేశారు కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటైన తర్వాత ప్రమోషన్ పై ఆమె వరంగల్ అర్బన్ కలెక్టర్ గా పనిచేశారు మహారాష్టలో కూటమికి మెజారిటీ వచ్చినా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది శివసేన సీఎం పదవి పెంపకం పంపకం కోసం పట్టుబడుతూ ఉంటే బీజేపీ మాత్రం డిప్యూటీ సీఎం ఇస్తామని ప్రతిపాదిస్తోంది అయితే ప్రతిసారి బీజేపీ సమస్యలు తాము అర్థం చేసుకోవడం కుదరదని బుద్దవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి బీజేపీ కాదంటే తమకు ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా ఉన్నాయని కొందరు శివసేన నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపాయి ఆకలైందని కూలి గడ్డి తినదని బీజేపీ కూడా ఘాటుగానే రియాక్ట్ అయింది మరోవైపు ఈ నెల ముప్పైన అమిత్ షా ఉద్దవ్ తాక్రేతో భేటీ అయ్యే అవకాశముంది హర్యానాలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది బీజేపీ జననాయక్ జనతా పార్టీలు కలిసి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి ముఖ్యమంత్రిగా బీజేపీ నేత మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయగా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా జననాయక్ జనతా పార్టీ అధినేత దుష్యంత్ చౌతాలా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అయితే దుష్యంత్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నప్పుడు పొరబడ్డారు హర్యానా రాష్ట్రానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి అనడానికి బదులు భారత్ రాష్ట్రానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి అని తప్పుగా అన్నారు దీంతో గవర్నర్ మరోసారి ఆయన చేత ప్రమాణం చేయించారు కశ్మీర్ పర్యటనకు వచ్చిన యూరోపియన్ యూనియన్ పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఘన స్వాగతం పలికారు 
कश्मीर लो प्रस्तुत परस्तितिल्न वारिक्ति विवरिंचिन मोडी द्वैपाक्षिक संबंधालतो पाटु ट्रेड इन्वेस्ट्मेंट्कु संबंधिचिन पलो अमसाल पेचर्चिन्चार अंतर चातियंगा टेररिजानिकी नांदेड एक्स्प्रेस कु सांक्यतिक लोपन तलेक्किंदी विसाक्का स्टेशन लो रेंडु घटलकु पैगा निच्च पोईंदु दिन्तो प्रायनिकुलू तीवर इब्बंदलु गुरयार लोपानी सरदुद्धेंदकु अधिकारलु प्रैक्निंचार संबलपूर नुण्डी हाइद கர்ணுல் கலக்கிரிட்டிதுடா தர்ணா செத்தாரு ஜீவோ நேம்பர் 98 நும் அமல் செயால்தி சர்க்கார்க்கு விஜ்னைப்பிட்டு சாரு ரெண்டோ விடுதலோ 6 வந்தலா 24 மந்துக்கி புத்தியோகால் ராவால் சுந்துகா பிரபுத்தும் நிர்லக்சங்க வேவுரிச்துனலி மண்டி பட்டாரு மும்பு பாதித்திலக்கு நியாயின் देंदिलोरु माची एम्मेल्ये चिन्तमने नी रिमैंड बोच्चे नेला आईदु वरकु पोडुगिंचिंदी एलूरु SPST कोट्टु पेदवेगी पोली स्टेशन लो नमोधेना आट्रासिटी केस लो इपटिके अरस्ते ये रिमैंड लोग नारू चिन्तमने नी रिमैंड रायल सिम्हलो राजतानी कर्णूल लो हाई कोर्ट टी एरपाट चेयालंटू राष्टन लो जरिवुतुन उद्धिमालू रोज नोचुकु उद्रित मोतुनाय कर्णूल लो हाई कोर्ट टी एरपाट चेयालनी कोर्तू स्रीक्रिष्ण देवरायल कोडलो न्यायवादलू वंटावाद अनंतपरंजिल्ला मडकसेरी रोडलो निन्न सायंत्रमोक एलुगुबंटी हल्चिल चेसनिदे एलुगुबंटी नी चूसी वाहनतारलू बयांदोनल गुरयार सिवारु प्रांतनलो निवासमुद्धुना पब्लिक कुड एलुगुबंटी संचारंतो आंदोनल वेत्तिन SR लोर्जी वेनकाला पेकाट स्तावराल पै दाडी चेसी आरु गुर्नी अधुपलोग तीसकुनारु वरि वद्धनुंडी नगत्तो पाटु सेल्फोन नुस वाधिनें चेसकुनारु यवरैना असांगिका कारिकला पारकु पाल पड़ते वरि पै कटिन चरीर
కడప జిల్లాలో లంచం డిమాండ్ చేసి ఏసీబీకి చిక్కాడు రాజంపేట ఆర్ఎండ్బి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పనులు పూర్తయినా బిల్లు చెల్లించకుండా లంచం డిమాండ్ చేసిన ప్రభాకర్ రావును అరెస్ట్ చేశారు రాజంపేట ఆర్ఎండ్బి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ప్రభాకర్ రావు బోబుల్ రెడ్డి అనే కాంట్రాక్టర్ నుంచి పదివేలు లంచం తీసుకుంటూ అడ్డంగా దొరికిపోయాడు రాయచోటి జూనియర్ కాలేజీలోని కాంపౌండ్ వాల్ ను బోబుల్ రెడ్డి నాలుగున్నర లక్షలతో పూర్తి చేశాడు అయితే బిల్లు మంజూరు చేయాలంటే పదివేలు ఇవ్వాలని ఆర్ఎండ్బి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ జి ప్రభాకర్ రావు డిమాండ్ చేశాడు దీంతో లంచం ఇవ్వడం ఇష్టం లేని బోబుల్ రెడ్డి ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు అనంతపురం జిల్లా కదిరి నియోజకవర్గంలో అక్రమంగా ఆయుధాలు తయారు చేస్తున్న ముఠాను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు గాంధపింట మండలం పంట్రావండిపల్లిలో అనుమతి లేకుండా ఆయుధాలు తయారు చేస్తున్నారని సమాచారం అందడంతో పోలీసులు రైడ్ చేశారు ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేశారు వారి దగ్గర నుంచి నాటు తుపాకులతో పాటుగా పనిముట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు తిరుపతి ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు పరిపాలనా భవనం ఎదుట ధర్నాకు దిగారు గత కొంతకాలంగా మెస్ భోజనంలో నాణ్యత ఉండడం లేదని నిరసనకు దిగారు నిర్వాహకులు అవకతవకలకు పాల్పడుతున్నారంటూ ఆందోళన పాటుపట్టారు ఇప్పటికైనా యూనివర్సిటీ అధికారులు స్పందించకుంటే ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు జమ్మూ కశ్మీర్ విషయంలో పాకిస్తాన్ దుష్ప్రచారం చేస్తుందని అజిత్ దోవల్ ఈయూ ప్రతినిధులకు చెప్పారు జమ్మూ కశ్మీర్ సంస్థానం భారత్ లో విలీనం జరిగినప్పటి నుంచి మొన్నటి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు పరిణామాల వరకు అన్ని వివరించారు ప్రస్తుతం జమ్మూ కశ్మీర్ లో పరిస్థితులు ప్రశాంతంగా ఉన్నాయని సెల్ ఫోన్లు పనిచేస్తున్నాయని వివరించారు నిత్యావసరాలకు మందులకు కూడా ఎలాంటి కొరత లేదని అన్నారు మరోవైపు జమ్మూ కశ్మీర్ లో ఈయూ బృందం పర్యటనపై కాంగ్రెస్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది మన దేశానికి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులను జమ్మూ కశ్మీర్ కు అనుమతించకుండా విదేశీయులను ఎలా తీసుకొచ్చారని కాంగ్రెస్ ప్రశ్నిస్తోంది భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని పార్లమెంటరీ వ్యవస్థను అవమానించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుందని ఆరోపించింది మోడీ సర్కార్ తప్పుడు విధానాలు అవలంబిస్తుంది అంటూ రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ చేశారు ఢిల్లీలో మహిళల భద్రతపై యాప్ సర్కార్ మరో ముందడుగు వేసింది ప్రభుత్వ బస్సుల్లో ప్రస్తుతం నియమించిన మూడు పేల నాలుగు వందల మంది మార్షల్స్ ను పదమూడు పేలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది కేజ్రీవాల్ సర్కార్ నూతనంగా నియామకమైన అదనపు మార్షల్స్ ఇవాల్ నుంచి విధుల్లోకి చేరనున్నారు ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ నగరంలోనూ ప్రభుత్వ బస్సుల్లో భద్రత కల్పించడం కోసం ఈ స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోలేదని చెప్పారు కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీ సోదరి మండలకు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ప్రభుత్వ బస్సుల్లో ఉచిత రవాణా సౌకర్యం చేసే కానుకునివ్వాలని ఈ ఏడాది రక్షాబంధన్ సందర్భంగా సీఎం కేజ్రీవాల్ హామీ ఇచ్చారు ఈ క్రమంలో ఆ హామీ అమలు చేసేందుకు ఒక్కరోజు ముందు మార్షల్స్ ప్రకటన చేయడం విశేషం ఈ ఉచిత రవాణా హామీ ఖర్చులపై పలువురు విమర్శలు చేయగా కేజ్రీవాల్ స్పందిస్తూ తమ ప్రభుత్వం ఆ భారాన్ని మోయగలదని చెప్పారు కేజ్రీవాల్ సర్కార్ మరో సరికొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రభుత్వ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత రవాణా సదుపాయం కల్పిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ ఇవాల్ నుంచి ప్రభుత్వ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత రవాణా సదుపాయం అమల్లోకి రానుంది ఉత్తరప్రదేశ్లోని గజియాబాద్ కాలుష్య కోరంలో చిక్కుకుంది దీపావళి టపాసుల పొగతో గాలిలో కాలుష్య కారకాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి వాయు కాలుష్యం సాధారణ స్థాయి నుంచి ఉందని పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వెల్లడించింది ఒక్క రోజులోనే యాబై పాయింట్లకు పైగా కాలుష్యం పెరిగిపోయిందని హెచ్చరించింది శ్వాస తీసుకోవడానికి ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పలు ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశముందని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు ప్రజలకు సూచించారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాలుష్యపు స్థాయిలు మరోసారి ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి దీపావళి వేడుకల అనంతరం రాజధానిని కాలుష్యపు పొగ కమేసింది పక్కనే ఉన్న నోయిడాలోనూ ఇదే పరిస్థితి గత ఏడాది కంటే ఈసారి ఢిల్లీలో టపాసులు ఎక్కువగా పేల్చడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడిందని అంటున్నారు అధికారులు దీపావళి పండుగ క్రమంలో రాత్రుల్లో నిర్మాణ పనులు చేపట్టడాన్ని ఢిల్లీ అధికారులు నిషేధించారు ఈ నెల ముప్పై వరకు ఈ నిషేధం అమల్లో ఉంటుంది 
మరోవైపు ఢిల్లీలో కాలుష్యాన్ని అదుపులో ఉంచేందుకు సీఎం కేజ్రీవాల్ సరీ బేసి విధానాన్ని మళ్లీ అమల్లోకి తీసుకురానున్నారు నవంబర్ నాలుగు నుంచి పదిహేను వరకు ఈ పద్దతిని అనుసరించబోతున్నారు